উনিশশো দশকের এক সন্ধ্যায় ভারতের কর্ণাটকের এক গ্রামে দেবেন্দ্র শর্মা নামে এক লোক পরিচিতদের সাথে গল্প করছিল একেবারে খুবই সাধারণ মানুষ একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার কিন্তু কেউই জানত না যে এই ডাক্তার মানুষটার শরীরে বাস করছিল এক ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ তিনি পঞ্চাশ জনেরও বেশি মানুষকে খুন করেছিল তাদেরকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করত এমনকি মৃতদেহের কিছু অংশ তিনি রান্না করেও খেয়েছেন It goes on to say that Sharma was a serial killer and was allegedly involved in various criminal activities. A man who wears the mask of a savior by day but transforms into a predator by night. This is the story of Devendra Sharma. He is an Ayurvedic doctor, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. He has given the name of the media as a serial killer called Dr. Death. আবার উনিশশো সালের এক রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার পুলিশ একটা ফোন কল পায় অপর পাশ থেকে বলে আমি তিনজন মানুষকে হত্যা করেছি এবং আমার খুব ভালো লাগছে ফোনের ওপাশের লোকটি যেভাবে ঠান্ডা গলায় কথা বলছে যেন তার ভিতরে কোনো ভয় বা অনুসূচনা নেই এই মানুষটি ছিল অ্যাডমন্ড কেম্পার একজন সিরিয়াল কিলার তিনি পুলিশকে ডেকে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি জানেন তাকে দেখে কেউই ভাবতে পারেনি যে সে ভয়ঙ্কর একজন খুনি তিনি মানুষের সাথে বন্ধুত্বও করতেন এমনকি খুনের তদন্তেও সাহায্য করতেন জেফ্রি ডেহমার সতেরো জন কিশোর ও যুবককে হত্যা করে তাদের দেহাংশ সংরক্ষণ করত মৃতদেহের কিছু অংশ রান্না করে খেত তার ব্রেন স্ক্যান করে দেখা গেছে সে কোনো দুঃখবোধ বা অনুশোচনা অনুভব করত না Jeffrey Lionel Dahmer was born on May 21, 1960 as the oldest of two sons to Joyce and Lionel Dahmer. At age 14, Jeffrey began abusing alcohol heavily and often smuggled beer and liquor into school in his coat lining. He quickly realized he was gay during puberty. Ted Bundy, The Charming Killer, 30 জনের বেশি নারীকে খুন করেছে কিন্তু সবাই তাকে বিশ্বাস করত কারণ সে ছিল এক সুদর্শন স্মার্ট এবং খুব মিষ্টি কথার অধিকারী কিন্তু আসলে সে ছিল ঠান্ডা মাথার একজন মাস্টার ম্যানিপুলেটর সে বলতো আমি জানি আমি খারাপ কিন্তু আমি মোটেও কেয়ার করি না a name that has become synonymous with terror and the darkest depths of human depravity his crimes shocked the nation and left an indelible mark on the american the driver leaned over and rolled down the passenger window and asked me if i'd like a ride ronda stapley claims she encountered bundy one night while she was waiting for a bus she says he offered her a ride and she accepted i thought that he was john wayne gacy the killer clown she chilo party clown shishuder anondo dito কিন্তু বাস্তবে তেত্রিশ জন কিশোরকে খুন করেছে তার বাড়ির নিচে পাওয়া গেছে ছাব্বিশটি মৃতদেহ সে কখনোই নিজেকে দোষী মনে করেনি বরং হাসতে হাসতে কোর্টে হাজির হতো Richard Ramirez, the night stalker, সে রাতের আধারে ঢুকে বাসার লোকদের হত্যা করত কখনো কখনো চোখ তুলে ফেলত আর তার ফ্যান ফলোয়ারও ছিল অনেক অনেকে তাকে সেক্সি কিলার বলত কোর্টে সে হাসতে হাসতে বলেছিল আমি শয়তানের পূজা করি something or rather someone could be lurking in the shadows it is actually the beginning of something much more horrific and 100 true we thought the first night stalker murder was in the summer of 1984 but sometime in the months after richard saw his sister he made his way back to san francisco he was reportedly living out of two different hotels in the city's tenderloin district richard ramirez a drifter from el paso texas and a self-described satan worshiper began his reign of terror in june 1984 by the time of his arrest 14 months later 
অ্যান্ড্রেই চিকাতিলো দ্য রাশিয়ান রিপার সে বাহান্ন জনকে হত্যা করেছে বেশিরভাগই ছিল ছোট্ট শিশু সে বলতো আমি যখন খুন করি তখনই আমি জীবিত অনুভব করি তার ব্রেন স্ক্যান করে দেখা গেছে সে ভয় পেত না সহানুভূতি অনুভব করত না December 22nd, 1978. Yelena Zakotnova, a nine-year-old girl, was on her way back home from a skating rink. A stranger came in from behind and patted her on the shoulder. The man talked to her for a bit and convinced her to walk with him. Andre Chikatilo was born on the 16th of October, 1936. Yeah. I want to know what's going on here! পৃথিবীতে এমন ভয়ঙ্কর সিরিয়াল সাইকোপ্যাথদের নজির অনেক পাওয়া যাবে এই সব খুনিদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল থাকে তারা ঠান্ডা মাথার তারা ভয় পায় না অনুশোচনা করে না কিন্তু কেন তারা খুবই স্মার্ট ধূর্ত এবং ঠান্ডা মাথার তারা মিথ্যা বলে অবলীলায় এবং তারা অন্যের কষ্ট দেখে মজা পায় গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বের প্রতি একশো জন মানুষের মধ্যে অন্তত একজন সাইকোপ্যাথ একজন বিখ্যাত নিউরো সায়েন্টিস্ট ডক্টর জেমস ফেলন সাইকোপ্যাথদের ব্রেন নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি পিইটি স্ক্যান ব্যবহার করে অনেক সাইকোপ্যাথদের ব্রেন স্ক্যান করলেন এবং যা পেলেন তা ছিল অবিশ্বাস্য সাইকোপ্যাথদের মস্তিষ্কের অরবিটাল কর্টেক্স প্রায় নিষ্ক্রিয় এটাই আবেগ নৈতিকতা আর আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ব্রেন আমাদের ব্রেনের মতো মোটেও কাজ করে না of psychiatric disorders, schizophrenia, depression, and uh, also as part of that, uh, for the past about 18 years, uh, my colleagues have uh, given me uh, pictures of brains of killers who are in trial, or you know, going to trial, and send, they say, What's he, what, what do you see? সাইকোপ্যাথদের ব্রেন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ডক্টর ফেলন নিজের পরিবার সহ নিজের ব্রেনের স্ক্যান করলেন আর তখনই ঘটে ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার তিনি দেখলেন তার নিজের ব্রেনও সাইকোপ্যাথদের মতোই মানে তিনি নিজেই একজন সাইকোপ্যাথ কিন্তু তিনি কখনোই খুন করেননি তাহলে প্রশ্ন হল সাইকোপ্যাথ মানে কি সিরিয়াল কিলার আর এখানেই চলে আসে সাইকোপ্যাথ আর সোসিওপ্যাথের পার্থক্যটা সব সাইকোপ্যাথ খুনি না বরং অনেক সাইকোপ্যাথ সমাজের অনেক উঁচু পর্যায়ে কাজ করছে সাইকোপ্যাথটা ঠান্ডা মাথার সব কিছু প্ল্যানিং করে কাজ করে কিন্তু অপরদিকে সোসিওপ্যাথরা রেগে গেলে হুট করে খারাপ কাজ করে ফেলে Psychopath is actually born with physical issues with their nervous system. And then on top of that, you pile on environmental conditions such as childhood. Sociopath, on the other hand, is going to be born with an essentially a normal functioning nervous system. গবেষণায় দেখা গেছে বড় বড় সিইও এর মধ্যে ফোর পার্সেন্ট সাইকোপ্যাথিক ট্রেডস আছে সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে সাইকোপ্যাথরা কোনো কিছু থেকে শিক্ষা নেয় না তাদের ব্রেইনে ব্লিফ রিসেটিং নামে একটা প্রসেস আছে যা তাদের সব ভুলকে ভুলিয়ে দেয় তারা যদি শাস্তিও পায় তাও তারা নিজেকে বদলায় না কারণ তাদের ব্রেইন আগের অবস্থায় রিসেট হয়ে যায় ফেলুন আরও দেখেন যে তার শরীরে এম এ ও এ নামের একটি জিনের ভ্যারিয়েন্ট আছে যা কিছু গবেষণায় সাইকোপ্যাথি আচরণের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয় এই জিন ডোপামিন নর এফিনেফ্রিন ও সেরাটোনিন নিউরো ট্রান্সমিটারের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে যা আমাদের মেজাজ ও আবেগের উপর প্রভাব ফেলে তবে এটি একটি বিতর্কিত কারণ এটি একমাত্র কারণ নয় পরিবেশ ও অন্যান্য জিনগত কারণও ভূমিকা রাখে অবশ্যই শুধু মস্তিষ্কের স্ক্যান বা জিনগত বৈশিষ্ট্য দেখে কেউ কেউ সাইকোপ্যাথ কিনা তা বলা কখনোই সম্ভব নয় এটি নির্ধারণের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন প্রয়োজন তাদেরকে বিশ্বাস করার আগে দ্বিতীয়বার ভাবুন তাদের সাথে নিজের দুর্বলতা কখনোই শেয়ার করবেন না যদি মনে হয় কে বিপজ্জনক তাহলে অবশ্যই দূরে থাকুন